In diesem Video geht es um das TELC-Zertifikat B2. Und zwar geht es um Hören, Teil 3. Speziell für dich habe ich PDFs zum Herunterladen bereitgestellt und ganz am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du auch wirklich nichts verpasst, klick hier unten gleich auf Abonnieren. Und dann können wir auch schon loslegen. Nun musst du dich als Detektiv beweisen, denn selektives Hörverstehen ist echte Detektivarbeit. Und auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zur Tagprüfung B2 Hören Teil 3. Und schon kann es auch losgehen. Ganz am Anfang zeige ich dir mal einen Überblick über dieses Video. Als allererstes gebe ich dir kurz und knapp eine Info zum Ablauf und der Bewertung der Prüfung. Und dann gehen wir in die Vorbereitung über, wie du dich zu Hause schon gut für die Prüfung vorbereiten kannst. Danach schauen wir uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung also für die Prüfung an. Und dann bist auch du schon an der Reihe und wir machen eine Beispielprüfung gemeinsam mal durch. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und ganz am Ende gibt es einen kleinen Bonus, also bleib dran und viel Spaß! Hier siehst du nun einen kleinen Überblick zur Take Zertifikat B2 Prüfung Hören Teil 3. Und zwar kannst du hier jetzt auch eine PDF herunterladen mit der Modellprüfung. Den Link dazu findest du unter diesem Video oder bei uns im Blog. Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht, was wird denn hier überhaupt getestet? Wie sieht es überhaupt aus? Und zwar möchte ich dir das kurz erklären. Du hörst fünf Ansagen und hast dafür fünf Aufgaben. Das sind einfache Sätze, Aussagen, also keine Fragen oder so. Und die musst du dann beantworten mit richtig oder falsch. Hören Teil 3 dauert ca. 6 Minuten von insgesamt 20 Minuten. 20 Minuten ist die komplette Hörprüfung. Vielleicht fragst du dich auch, worauf wird denn hier geachtet? Und zwar gibt es diesen GE-Referenzrahmen, GER, und den kannst du gerne im Internet mal nachlesen, weil der besagt, was du als B2-Kandidat alles so wissen musst. Kurz und knapp gesagt, aber für den Teil hören, du kannst längeren Redebeiträgen und Vorträgen folgen und Nachrichtensendungen, Reportagen und Spielfilme verstehen. Und schon sind wir in der Vorbereitung gelandet und ich zeige dir nun, wie du dich vor der Prüfung noch gut vorbereiten kannst. Als allererstes geht es ja hier um das selektive Hören. Du fragst dich vielleicht, was das ist und warum das überhaupt so wichtig für dich ist. Und zwar selektives Hören, da geht es darum, dass du spezifische Infos aus einem Text, im Gespräch oder einer Ansage herausfiltern kannst. Und das ist auch wichtig für dich. Und im Teil 1 dieser Prüfung zum Beispiel, da ging es ja um die Hauptinformation. Das ist auch wichtig. Ja? Neben der Hauptinformation ist es aber genauso wichtig, auch spezifische Infos zu verstehen. Und da geht es zwar auch ums Detail, das hatten wir im Teil 2. Ja, Teil 2 war das detaillierte Verstehen. Aber hier heißt es, wir müssen selektieren, also bestimmte Informationen heraushören können. Und das gibt es eigentlich jeden Tag im Leben. Zum Beispiel, ob du am Bahnhof stehst und ähm, nach deinem Zug und dem Gleis hören musst oder wenn du ähm, in Nachrichtenansagen nach dem Ort, wo du gerade bist und der Wettervorhersage für morgen Mittag äh, hören musst oder zum Beispiel, wenn du wissen möchtest, wann die Arztpraxis wieder geöffnet hat nach der Urlaubszeit. Das sind alles Sachen, wo du direkt auf bestimmte Informationen oder nach bestimmten Informationen hören musst. Und hier noch ein Tipp für dich. In Hören Teil 3 haben wir hauptsächlich Themen wie Verkehrsinfos, Veranstaltungstipps und Wetterberichte in Form von Radioansagen, aber auch Ansagen am Bahnhof und auf Anrufbeantworter und so. Das kommt häufig in diesem Teil der Prüfung vor. Als nächstes sage ich dir zur Vorbereitung, üben, üben, üben. Hast du sicherlich schon ein paar Mal gehört, ja, Übung macht den Meister und es ist aber wirklich so. Und hier ist es aber ganz gut, für Teil 1, Teil 2, Teil 3 der Hörprüfung kannst du dich ganz kompakt ähm, vorbereiten, kannst, dafür kannst du kompakt üben. Das heißt, du kannst das globale Verstehen aus Teil 1 
Kombinieren mit dem Detaillierten aus Teil 2 und dem selektiven Verstehen aus Teil 3. Das kannst du alles gemeinsam üben. Und dazu kannst du dir mal interessante Videos im Internet anhören. Am besten ist, wenn die auch noch einen Untertitel haben und wenn man sie halt wiederholt abspielen kann. Das heißt, eine richtige Nachrichtensendung ähm, aus dem Radio oder aus dem Fernsehen ist vielleicht nicht so gut, weil du nicht gucken kannst, ob du das richtig verstanden hast, weil du sie nicht nochmal wiederholen kannst. Also irgendwas, was du dir nochmal anschauen kannst, wäre ganz praktisch. Oder irgendwas, was sogar ein Skript dabei hat, das ist noch besser. Auch, das sage ich dir später auch nochmal, äh, uninteressante, schwierigere Themen solltest du dir auch mal aussuchen, um deinen Wortschatz zu erweitern. Und jetzt möchte ich dir zwei Übungsbeispiele dazu geben. Und zwar, hier kommt die erste Übung. Höre dir das Video oder das Audio mal an und schreibe dir die wichtigsten Informationen mal auf. Und da hast du schon das globale Verstehen aus Teil 1 damit geübt. Hör es dir, wenn du willst, nochmal an und vergleiche mal mit deinen Notizen. Stimmt denn das, was du dir daraus gehört hast? Dann kannst du dir auch die Frage zu dem gehörten Text mal stellen, also irgendeine Frage, die zu dem Text passt. Oder schau dir mal die Überschrift an. Und nun hörst du nach dieser bestimmten Information aus deiner Frage oder der Überschrift. Danach hörst du mal etwas genauer. Und da hast du dann auch das detaillierte Verstehen geübt aus Hören Teil 2. Gleichzeitig kannst du dann auch noch auf spezifische Details achten, wie zum Beispiel Jahreszahlen oder Namen und dir dann diese Infos aus dem Gehörten mal herausfischen, herausfiltern. Und da hast du dann das selektive Verstehen auch noch geübt. Und jetzt kannst du dann ganz am Ende auch nochmal den Untertitel dir dazu anschauen oder das Skript dazu durchlesen. Und dann stellst du dir Fragen wie, war es wirklich die richtige Information, die du daraus gehört hast? Oder... Stimmt denn das, was du da verstanden hast oder hast du dich verhört? Und dann solltest du dir die schwierigen Wörter oder die unverständlichen Wörter mal herausnehmen und diese dann lernen. Und das Ganze machst du dann nochmal mit kurzen Videos oder so über Themen, die dich nicht so sehr interessieren, denn dadurch kannst du dann auch noch deinen Wortschatz erweitern und dadurch kannst du auch kompliziertere Texte auch verstehen. Und hier haben wir die zweite Übung noch. Achte doch mal im Alltag besonders auf so Sachen wie Ansagen. Wenn du am Bahnhof stehst oder wenn du Nachrichten hörst oder Anrufbeantworter, wenn du jemanden anrufst und höre dir die Nachrichten mal etwas genauer an. Versuche einzelne Daten mal herauszuhören. Zum Beispiel kannst du dir das Wetter anhören und dir vornehmen herauszufinden, wie das Wetter morgen in Berlin zum Beispiel sein wird oder Stuttgart, egal. Oder du kannst auch mal die Sportnachrichten dir anhören und dir vornehmen zu verstehen, wie ein Fußballspiel gestern ausgegangen ist zum Beispiel. Und wenn du das machst, dann kannst du auch gleichzeitig noch deinen Wortschatz erweitern. Und da kannst du diese Übung von eben nehmen und das Ganze mal mit uninteressanten oder schwierigen Themen machen. Und diese Wortschatzerweiterung ist wirklich auf allen Ebenen der Sprache wichtig, auch in C1 und C2 noch. Weil jedes Mal, wenn du neue Wörter lernst, kannst du dich besser ausdrücken und viel mehr verstehen. Und dann solltest du diese neuen Wörter nicht nur aufschreiben und lernen, sondern du solltest sie in den Alltag integrieren. Und das am besten mündlich und schriftlich. Und bei Vokabular, neuen Wörtern, meine ich nicht... Äh, Fremdwörter oder Substantive, sondern das können auch Verben sein, die du, wo du nicht weißt, wie du sie richtig benutzen kannst. Und dann suchst, suchst du die, sie mal raus und schreibst sie dir auf und dann versuchst du sie mal im Alltag zu benutzen, in deine Sätze, in das, das was du sprichst, da mal mit einzufügen. Oder du schreibst einen kleinen Text, einen Brief oder ein Essay. Den Brief musst du ja nicht wegschicken, sondern einfach nur als Übung. Und da benutzt du diese Wörter mal. Weil wenn du dir eine Liste machst mit Vokabeln und sie auswendig lernt, lernst, hast du sie sicherlich äh, nach einer Woche wieder vergessen, weil du sie nicht benutzt hast. Ein anderes Beispiel aber, um deinen Wortschatz auch zu erweitern oder um sicher zu gehen, dass du auch B2-Wortschatz hast, kannst du dir so Wortschatzbücher mal kaufen oder ausleihen und da die Übungen mal machen. Weil diese B2-Wortschatzbücher, die haben wirklich das Vokabular, was du auch brauchst für B2. 
Außerdem gibt es für diesen Teil der Prüfung leider keinen speziellen Wortschatz. In Teil 2 der Hörprüfung, da war das schon besser, weil wir wussten, es geht um alltägliche Themen zum Beispiel. Aber hier in den Ansagen, die beziehen sich auf alltägliche Themen sowie auch Nachrichtenansagen, die ja, da geht es dann um Politik, Wissenschaft, Events und so weiter. Also es ist wirklich breit gefächert hier, aber mach dir keine Sorgen, es ist auf einem B2-Niveau, was für dich eigentlich verständlich sein sollte. Jetzt sind wir in der Prüfung angelangt und wir schauen uns eine Schritt-für-Schritt-Anweisung an, wie du das selektive Hörverstehen gut meistern kannst. Los geht's. Hier ist unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die sieht eigentlich genauso aus. Gehen wir bis Nummer 5. Diese Schritte sehen genauso aus wie für Teil 1 und Teil 2 der Hörprüfung, aber sie sind doch unterschiedlich. Also bleib dran und hör dir das an, auch wenn du ähm, Hören Teil 1 und Teil 2 schon gehört hast, weil es ist, unterscheidet sich doch von den ersten beiden ähm, Teilen der Hörprüfung. Diese Schritte kannst du dir auch nochmal als PDF herunterladen, da stehen sie auch nochmal erklärt. Wie gesagt, den Link, den findest du hier unter diesem Video oder bei uns im Blog. Los geht's! Als allererstes müssen wir uns den Satz durchlesen und Schlüsselwörter finden. In Teil 1 und Teil 2 gab es eine vorgegebene Zeit, in der du Zeit hattest, deine Aufgaben zu lesen. Die gibt es hier nicht. Deswegen nutze wirklich die Zeit, in der der Sprecher die Aufgabenstellung vorliest. Und ähm, geh, also wenn der Sprecher liest die Aufgabenstellung und du gehst sofort zur Aufgabe 1 über. Du liest deinen ersten Satz durch, du hörst dir die Aufgabenstellung überhaupt nicht an, die ignorierst du, weil du die halt ja schon kennst. Du wirst ja das, die Prüfung mal durchüben und dann brauchst du dir das nicht anhören, sondern nutze diese Zeit. Und da kannst du sofort beginnen und wichtige Schlüsselwörter unterstreichen. Und beim Unterstreichen überlege dabei, was auf Details ausziehen könnte. Das heißt, schau dir Zeitangaben an, Namen, Orte oder auch andere Daten. Und diese sollten dir dann einen Tipp geben, was im Audio auf dich zukommen könnte und worauf du besonders achten musst. Diese Schlüsselwörter für die Modellprüfung findest du in der PDF zum Herunterladen. Aber bitte versuch doch mal, die Modellprüfung selber erstmal durchzugehen und dann am Ende kannst du gucken, ob du bei den Schlüsselwörtern richtig lagst. Es gibt da auch kein total richtig und falsch bei den Schlüsselwörtern, aber du solltest wirklich schon auf solche Details dann auch achten und du siehst dann mal, was ich unterstrichen habe. Als nächstes sollst du das Ganze hören. Das Audio läuft natürlich weiter. Ja, du läufst da so mit mit dem Audio. Und das kann man hier auch nur einmal hören, wie in den anderen Teilen auch. Und die ähm, Ansagen laufen chronologisch zu deinen Aufgaben. Die werden sogar angesagt. Also es wird gesagt, Aufgabe 56, bla bla bla. Das ist ganz gut. Du kannst da chronologisch auf deinem Aufgabenblatt mitgehen und musst nicht hin und her springen. Das ist super. Und nach der Aufgabenstellung geht also das Audio direkt in die erste Aufgabe über und die Ansage beginnt. Jetzt musst du die genaue Stelle im Audio erkennen und dich fragen, ob der erste Satz jetzt richtig oder falsch ist. Und dabei solltest du auf Synonyme, Antonyme, Umschreibungen achten, sowie auf doppelte Negationen. Ähm, die können die Sache sehr knifflig machen. Es geht hier hauptsächlich um Fakten und Daten. Wenn es dir hilft, kannst du kleine, rasche Stichpunkte machen, wenn sie dir helfen. Aber Vorsicht, pass wirklich auf, dass du dich nicht darin verlierst, sondern du weiterhin sehr konzentriert zuhörst. Falls dich das Notieren durcheinander bringt oder dich ablenkt, dann solltest du das nicht tun. Aber wenn du eine Aufgabe hast mit ähm, Öffnungszeiten oder es geht, ähm, gestern war ein Fußballspiel und das Team hat so und so gespielt, ja, 3 zu 5 oder so, ähm, dann kann es vielleicht hilfreich sein, dir das mal kurz aufzuschreiben, wenn du meinst, wenn es dir hilft. Falls deine Konzentration aber nachlässt, dann tu es bitte nicht, okay? 
Jetzt ist es an der Reihe, dass wir uns wirklich schnell entscheiden. Denn nach der Aufgabe hast, hast du 20 Sekunden Zeit, aber du musst dir hier deine Zeit aufteilen. Und das ist der große Unterschied zu hören Teil 1 und Teil 2. Denn du hast keine gegebene Zeit, in der du deine Aufgaben in Ruhe sozusagen durchlesen kannst, sondern du hast jetzt nach der ersten Aufgabe diese kurze Zeit, die du dir aufteilen musst, in der du deine Entscheidung treffen musst zur vorherigen Aufgabe und gleichzeitig die nächste Aufgabe auch schon wieder durchlesen musst und Schlüsselwörter unterstreichen musst. Deswegen sage ich dir, am besten ist es, während der Sprecher noch spricht, solltest du dich entscheiden, ob die Aufgabe richtig oder falsch ist. Sobald der Sprecher fertig ist, solltest du direkt zur nächsten Aufgabe gehen und wieder diese, äh, diesen Satz durchlesen. 20 Sekunden sind jetzt nicht super wenig, also es ist machbar, besonders weil die Aufgaben, ähm, die Sätze sind jetzt nicht sehr lang und auch vielleicht nicht so sehr schwierig, aber wie gesagt, versuche wirklich ähm, das richtig und falsch zu markieren, während der Sprecher noch spricht, damit du dann genügend Zeit hast, die nächste Aufgabe durchzulesen. Und ich sage nochmal als Tipp von mir, Schreibe die Antworten erst am Ende der Prüfung auf den Antwortbogen und nicht jetzt. Weil ich finde, also es gibt Varianten. Du kannst sagen, ich lege mir mein Aufgabenblatt neben meinen Antwortbogen und wenn ich ähm, die Antwort weiß zu einer Aufgabe, dann kann ich das gleich auf dem Antwortbogen ähm, ausfüllen. Dann springst du aber von einem Blatt zum nächsten. Und ich finde, es ist wichtig, dass du dich wirklich auf ein Blatt, also auf dein Aufgabenblatt konzentrierst. Am Ende der Prüfung kannst du das Ganze noch schnell aufschreiben. Du hast ja dann ähm, deine Antworten auf dem Aufgabenblatt markiert und das sind, ja nur, sind nur fünf Aufgaben. Das heißt, wenn du dann fertig bist am Ende, kannst du ganz schnell dein Plus und Minus auf dem Antwortbogen markieren. Das geht ja super schnell, razzi fazzi geht das. Und deswegen würde ich mich auf die Aufgaben konzentrieren und nicht ähm, hin und her zwischen den Blättern springen, weil das kann dich durcheinander bringen. Dann ist es soweit, du musst das Ganze nochmal wiederholen. Und zwar jetzt hier auch wieder der Unterschied zu Hören Teil 1 und Teil 2. Hier gehst du äh, mit Schritten 1 bis 3 nochmal durch. Das heißt... Du gehst jetzt in den nächsten Satz über und musst nochmal oder wieder äh, deine Schlüsselwörter unterstreichen. Und dann am Ende solltest du das Ganze natürlich nochmal prüfen, ob du alles beantwortet hast. Und da kannst du dann auch deine Antworten auf den Antwortbogen übertragen. Da siehst du dann auch, ob du eine Aufgabe nicht beantwortet hast. Aber bei fünf Aufgaben kommt man eigentlich nicht so schnell durcheinander. Du siehst, was du beantwortet hast und was nicht. Falls du etwas nicht beantworten kannst, dann rate einfach, weil du hast wirklich eine 50-50 Chance, ähm, doch die richtige Antwort zu haben. Also lass es bitte nicht frei, sondern fülle es einfach aus. So, jetzt bist du an der Reihe und wir gucken uns die Prüfung oder einen Teil davon mal gemeinsam an. Los geht's mit Hören Teil 3. Wir gucken uns ganz kurz die Aufgabe mal gemeinsam an. Die solltest du dann in der Prüfung überspringen. Sie hören jetzt fünf kurze Texte. Dazu sollen sie fünf Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen und markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Hier zeige ich dir jetzt mal diese fünf Sätze. Du siehst, die sind nicht sehr lang, sind jetzt auch nicht unbedingt äh, schwierig, denke ich, außer vielleicht der letzte. Wir konzentrieren uns aber auf die ersten zwei. So, und hier gehen wir jetzt Schritt für Schritt vor. Wir sollen also den ersten Satz lesen und Schlüsselwörter unterstreichen. Hier siehst du den ersten Satz, Aufgabe 56. Unterstreichen wir unsere Schlüsselwörter. Der Software-Service von MacroHard steht rund um die Uhr zur Verfügung. Das sind meine Schlüsselwörter. Ich habe den Namen, also einmal was es ist, es ist ein Software-Service. Der Name davon ist MacroHard und rund um die Uhr. Es hat also irgendwas mit Uhrzeiten zu tun. Das ist so, das sind unsere drei Schlüsselwörter. 
Und jetzt müssen wir uns das Ganze ähm, einmal anhören. Das Audio läuft ähm, mit. Du kannst hier jederzeit das Video pausieren, wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst. Ähm, später in der Prüfung solltest du aber ähm, nicht pausieren, sondern mit dem Audio mitgehen, Ja, wenn du das übst. Okay, hier zu Übungszwecken jetzt in diesem Video kannst du gerne mal pausieren. Ich starte jetzt das Audio zur Nummer 56. Los Nummer 56. Sie rufen eine Servicenummer an und hören Folgendes. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben den MacroHard Software Service in Central Europe Deutschland angerufen. Sie rufen uns außerhalb der Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 17 Uhr. Wir bedanken uns für Ihren Anruf, Ihr MacroHard Software Service. So, jetzt sollst du dich rasch entscheiden und ich gebe dir ja aber nicht die Antwort, die solltest du mal selber überlegen. Und dann müssen wir das Ganze nochmal wiederholen mit, der, mit dem nächsten Satz. Wir gehen also direkt über zur 57, lesen unseren Satz und unterstreichen unsere Schlüsselwörter. Für das Konzert mit Romano Castelli gibt es noch Karten ab 200 Euro. Da könnte man zum Beispiel Konzert noch unterstreichen und so. Aber wir haben ja hier das selektive Lesen, äh, Hören und deswegen guckst du eher nach Namen und äh, Nummern, Daten, Fakten. Ja? Romano Castelli und 200 Euro. Ich glaube, das ist das Wichtige. So, und jetzt hören wir uns das Audio auch noch dazu an. Zur Nummer 57. Los geht's. Nummer 57 Sie interessieren sich für ein Konzert und hören Folgendes im Radio. Am Sonntag gastiert der junge Star-Tenor Romano Castelli im Aschaffenburger Schloss Johannesburg. Wer Lust hat auf den Mann mit der außergewöhnlichen Stimme, Restkarten gibt es noch an der Abendkasse. Allerdings müssen die Fans bei Eintrittspreisen bis zu 100 Euro für ihren Klassikgenuss doch gehörig in die Tasche greifen. So, ich hoffe, du konntest jetzt schon, während der Sprecher gesprochen hat, entscheiden, was die Antwort ist. Ich sage sie dir wieder nicht. Und wir gucken uns das jetzt alles nochmal ein bisschen genauer an. Hier habe ich jetzt ein Hörskript für dich, was wir uns gemeinsam anschauen. Und das gibt es auch in einer PDF zum Herunterladen. Und zwar findest du das in der Modellprüfung. Da hängt das Hörskript hinten dran. Mach aber doch bitte die Aufgaben erstmal alleine durch. Und ganz am Ende kannst du es dir zum Überprüfen mal durchlesen und gucken, warum du hier vielleicht einen Fehler gemacht hast. Also unsere zwei Aufgaben waren diese. Und hier kommt die erste Aufgabe, die 56, die gucken wir uns mal gemeinsam an. Es geht also um Software Service MacroHard, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben den MacroHard Software Service in Central Europe Deutschland angerufen. Jetzt wissen wir, es geht um Software Service und MacroHard. Soweit stimmt es schon mal. Ja? Sie rufen uns außerhalb der Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 17 Uhr. Wir bedanken uns für Ihren Anruf, Ihr MacroHard Software Service. Und da hören wir auch schon unsere Antwort. Und zwar sind wir außerhalb der Geschäftszeiten. Sie erreichen uns bla bla bla. Wir haben hier also gewisse Zeiten. Das heißt, MacroHard ist nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche für uns, steht für uns zur Verfügung. Also nicht rund um die Uhr, sondern nur zu diesen Geschäftszeiten. Das heißt, die 56 ist falsch. Nächste Aufgabe, die 57. Für das Konzert mit Romano Castelli gibt es noch Karten ab 200 Euro. Schauen wir mal. Am Sonntag gastiert der junge Star-Tenor Romano Castelli, das stimmt schon mal, ja, Name stimmt, im Aschaffenburger Schloss Johannesburg. Interessiert uns jetzt nicht, weil das steht ja auch nicht da oben. Wir wissen aber, er ist Tenor. Es geht also auch um ein Konzert. 
wer Lust hat auf den Mann mit der außergewöhnlichen Stimme, das ist auch nochmal so ein, das Wort Stimme gibt uns auch nochmal einen äh, Tipp dazu oder sagt uns, dass es um ein Konzert geht. Ja, das stimmt also auch. Der Mann heißt Romano Castelli, es geht um ein Konzert. Also bis jetzt ist alles richtig. Es gibt also, wir waren jetzt hier außergewöhnliche Stimme, Restkarten ähm, gibt es noch an der Abendkasse. Das heißt, Restkarten heißt, es sind noch ein paar Karten übrig. Und oben in unserem Satz steht auch, es gibt noch Karten. Also bis jetzt stimmt alles. Es hört sich alles an, als wäre es richtig, als wäre die Nummer 57 richtig. Lesen wir weiter. Allerdings müssen die Fans bei Eintrittspreisen bis zu, Moment, Restkarten hatte ich noch unterstrichen hier, und dann allerdings müssen die Fans bei Eintrittspreisen bis zu 100 Euro für ihren Klassikgenuss doch gehörig in die Tasche greifen. Und wie wir sehen, ging es oben in unserem Satz ja darum, dass die Karten ab 200 Euro kosten, das heißt mehr als 200 Euro, über 200 Euro. Und hier steht, dass sie bis zu 100 Euro kosten. Das heißt, 100 Euro ist hier das Maximum, die sind vielleicht sogar noch ein bisschen billiger, 80 Euro oder so. Und was hier vielleicht ein äh, bisschen schwierig ist, es äh, wird gesagt, dass es Restkarten gibt und dass die Eintrittspreise bis zu 100 Euro äh, kosten. Es wird also nicht gesagt, dass die Karten bis zu 100 Euro kosten, aber die Eintrittspreise beziehen sich ja auf diese Karten und die kosten unter 100 Euro und nicht über 200 Euro. Und somit wissen wir, dass diese Aufgabe auch falsch ist. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft und du hast jetzt auch, ich denke, alle drei Teile durchgeübt und bist bereit für deine Prüfung. Und eine Sache möchte ich dir wirklich noch mit auf den Weg geben. Nutze diese Übungen nicht nur, um dich für die Prüfung vorzubereiten, sondern sie bereichern deine Kompetenzen im sozialen Privatleben sowie im Berufsleben und nicht nur in Sachen Deutsch, sondern für dich selber auch. Und die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft dir wirklich organisiert vorzugehen und nicht durcheinander zu kommen. So, herzlichen Glückwunsch. Also diesen Teil der Prüfung hast du jetzt auch gemeistert. Und ich hoffe, wir sehen uns in anderen Prüfungen, vielleicht der C1-Prüfung schon wieder. Und wie versprochen, ganz am Ende kommt hier noch unser kleiner Bonus. Schreibe doch mal deine Antworten zur Beispielprüfung in die Kommentare. Die ersten fünf Kommentare dazu bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur von mir und unter all den Teilnehmern verlosen wir sogar noch drei Online-Lektionen. Also mach mit und viel Spaß dabei! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns ein Like gibst. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Video wieder dabei, denn da geht es um den schriftlichen Ausdruck, den wir uns gemeinsam anschauen werden. Also, wir sehen uns dann. Tschüss!